ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ ഇന്ന് മുതൽ സി ടെറ്റ് സിലബസിലെ സോഷ്യൽ സയൻസ് സെഷൻ തുടങ്ങാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ അതിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ വെൻ വർ ആൻഡ് ഹൗ ഇതൊരു ചോദ്യ രൂപേണ വെൻ എപ്പോൾ വർ എവിടെ ഹൗ ഇത് ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ ഇന്ന് നമുക്കറിയാവുന്ന ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ലഭിച്ചത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് ഇത് കിട്ടിയത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ മുഴുവനായിട്ട് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുൻപ് നമുക്ക് അതിൽ കുറച്ച് ഡേറ്റ്സിനെ ഒരു ടൈം സ്പാനിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അബ്രിവിയേഷൻസ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ബി സി എ ഡി സി ഇ എങ്ങനെ മൂന്ന് ടൈം മെൻഷനിങ് അബ്രിവിയേഷൻസ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് വൺ ബി സി ബി സിയുടെ എക്സ്പാൻഷൻ ഫോം ബിഫോർ ക്രിസ്റ്റ് ക്രിസ്തു ജനിക്കുന്നതിന് മുൻപുള്ള വർഷങ്ങളെയാണ് എന്ത് പറയുക ബി സി ഓർ ബിഫോർ ക്രിസ്റ്റ് അത് വരുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ബി സി മുതലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ബി സി ഡി അതുപോലെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എ ഡി ഡി ഇടയിലാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനനം അതിനിടയിലാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനനം മാത്രമല്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പിരീഡ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിത സമയം ലൈഫ് ടൈം ആ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഇടയിലായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ബി സി മുതൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എ ഡി വരെയാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിത സമയം പറയാം അതിനുശേഷം സെക്കൻഡ് വണ്ണാണ് എ ഡി എ ഡിയുടെ എക്സ്പാൻഷൻ ഫോം ആനോ ഡൊമിനി എ ഡബിൾ എൻ ഒ ഡി ഒ എം ഐ എൻ ഇ ആനോ ഡൊമിനി ഇതിന് മീനിങ് ആഫ്റ്റർ ഡേത്ത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണത്തിന് ശേഷം എ ഡി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിന് ശേഷം ആഫ്റ്റർ ഡേത്ത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എ ഡി അതിന് ശേഷമാണ് ആ ഒരു ടൈം പീരീഡ് പറയുന്നത് ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ തേർഡ് വൺ സി ഇ കോമൺ ഇറ എന്നും പറയും അതുപോലെ ക്രിസ്ത്യൻ ഇറ എന്നും പറയും കോമൺ ഇറ ഓർ ക്രിസ്ത്യൻ ഇറ അപ്പം നമ്മൾ മൂന്ന് മൂന്ന് അബ്രിവിയേഷൻസ് ആണ് പഠിച്ചത് ബി സി ബിഫോർ ക്രിസ്റ്റ് എ ഡി ആനോ ഡൊമിനി സി ഇ കോമൺ ഇറ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ടൈം പീരീഡ് ഡേറ്റ്സിനെ പറ്റി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം സോ ഇനി നമ്മൾ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി ഇന്ന് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഇന്ത്യൻ ചരിത്രം എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമായത് എന്നതാണ് ദ ഒറിജിൻ ഓഫ് ദ ഏർലിയർ സിവിലൈസേഷൻ മുൻപത്തെ നാഗരികതയെ പറ്റി നമ്മൾ അറിയാൻ സാധ്യത ഉള്ള വഴികൾ അതിനൊക്കെയാണ് സോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള സോഴ്സസ് ലിറ്ററി സോഴ്സസ് ആർക്കിയോളജിക്കൽ എവിഡൻസ് ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ കോയിൻസ് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഫോറിനേഴ്സ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റ് വൺ ലിറ്ററി സോഴ്സസ് ലിറ്ററി സോഴ്സസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സാധ്യമായ നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് കിട്ടാവുന്ന മഹാഭാരതം രാമായണം ഇതുപോലെ ഉള്ള റിലീജിയസ് ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നോൺ റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ലിറ്ററി സോഴ്സസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ രാമായണവും മഹാഭാരതവും അല്ലാതെ നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ള കുറച്ച് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പാമിനിയുടെ ഗ്രാമർ അതുപോലെ തന്നെ കൗടില്യൻ്റെ അർത്ഥശാസ്ത്രം മനുസ്മൃതി മുദ്രാരാക്ഷസം അതുപോലെ കാളിദാസൻ്റെ മളവികാഗ്നിമിത്രം അതുപോലെ ഒരുപാട് ഇതേപോലുള്ള എപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള ലിറ്ററേച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് മേ ബി റിലീജിയസ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നോൺ റിലീജിയസ് ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ലിറ്ററി സോഴ്സസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പേപ്പറിലല്ല കൂടുതലായിട്ട് മുൻപുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹിത്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും നമുക്ക് ലഭ്യമാവുക അപ്പോൾ ഇത് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് മാന്യൂസ്ക്രിപ്റ്റായിട്ടായിരിക്കും മാന്യൂസ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വയം എഴുതുന്നതാണ് മാന്യൂസ്ക്രിപ്റ്റ് നമ്മൾ ബൈ ഹാൻഡായിട്ട് എഴുതുന്നതാണ് മാന്യൂസ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ഇത് പേപ്പറിലല്ല നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത് ബീച്ചേഴ്സിലൊക്കെയാണ് അതായത് നമ്മളുടെ മരത്തിൻ്റെ ട്രങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ താളിയോല എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ പനയുടെ ഓലയിലൊക്കെ എഴുതിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ലിറ്ററി സോഴ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാവ്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത് ഋഗ്വേദം ആ വേദങ്ങളും എല്ലാം ഇതിൽ പെടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ലിറ്ററി സോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ താളിയോലയിലും അതുപോലെ തന്നെ ബിൾച്ചസിലും മാത്രമല്ല നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ മെറ്റൽ അതുപോലെ റോക്സിലൊക്കെ നമ്മൾ എൻഗ്രേവ്
ആർക്കിയോളജിക്കൽ എവിഡൻസസ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് കിട്ടുന്നത് ബിൽഡിങ് മോന്യുമെൻസിൽ നിന്നാണ് ബിൽഡിങ് മോന്യുമെൻസ് അതുപോലെ തന്നെ സ്കിലിട്ടൺ അതുപോലെ കിട്ടുന്ന കോയിൻസ് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് ആർക്കിയോളജിക്കൽ എവിഡൻസസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് മെയിനായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബിൽഡിംഗ് മോന്യുമെൻസിൽ കാണുന്ന ആർട്ട് ഫോംസിലൂടെയാണ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അവബോധം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റാണി കി ഗോവിലൊക്കെ ഉള്ള കലകൾ ചിത്രകലകൾ നമ്മൾ ചിത്രകലകളല്ല ആ എൻഗ്രേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ സ്കൾപ്ചേഴ്സ് എല്ലാം പലതും നമ്മളായിട്ട് കൺവേ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും ആ അന്നത്തെ സമൂഹം എങ്ങനെയാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് അന്നത്തെ ജനത എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് പല അതുപോലെ തന്നെ താജ്മഹലിൽ കൺ കാണുന്ന പല ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസും അത് മേ ബി പിക്ചറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുകയായിരിക്കാം അതും അല്ലെങ്കിൽ അവർ റൈറ്റിങ്സ് ആയിട്ട് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയായിരിക്കാം അവരുടെ ഭാഷയിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയായിരിക്കാം എങ്ങനെയാണെങ്കിലും അവർ നമ്മളായിട്ട് കൺവേ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അതാണ് ആർക്കിയോളജിക്കൽ എവിഡൻസസ് ആ ഒരു എവിഡൻസിലൂടെ ആ എവിഡൻസിലൂടെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയുടെ പകുതി മുക്കാലും നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി എങ്ങനെയായിരുന്നു അന്നത്തെ ജനത എങ്ങനെയാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു വിധം ദെൻ തേർഡ് പോയിന്റ് ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇവിടെ ആർക്കിയോളജിക്കൽ എവിഡൻസസ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ വിച്ച് മീൻസ് എപ്പിഗ്രാഫി കാവഡോൺ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഗോൾഡിലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളിയിലായിരിക്കാം കോപ്പറിലായിരിക്കാം അയോണിലായിരിക്കാം ബ്രോസ് പ്ലേ ബ്രോൺസ് പ്ലേറ്റിലായിരിക്കാം ഇതിലെല്ലാം എൻഗ്രേവ് കാവ് ചെയ്ത് വെച്ചത് നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോഴാണ് അതിനെ നമ്മൾ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻസ്ക്രിപ്ഷനിലൂടെ നമുക്ക് പഴയ കാലം ആ ഒരു ഹിസ്റ്ററിയെ പറ്റി അറിയാൻ കഴിയുന്നതാണ് എന്ത് ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ കാണുന്ന ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് മെയിൻലി രണ്ട് തരമാണുള്ളത് ഭ്രാമി ആൻഡ് ഖറോഷ്ടി ഈ ഭ്രാമി ലിപി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദക്ഷിണേന്ത്യ ദക്ഷിണ പൂർവേഷ്യ തിബറ്റ് എന്നീ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ലിപികളാണ് ഭ്രാമി ലിപി അതുപോലെ തന്നെ സിന്ധു നദീതല സംസ്കാരത്തിനേക്കാട്ടിലും പഴക്കമുള്ള ലിപിയാണ് ഇത് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ കോയിൻസ് കോയിൻസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡാറ്റാസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഹിസ്റ്ററിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റഡി ഓഫ് കോയിൻസ് കോയിൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ന്യൂമിസ്മാറ്റിക്സ് എന്നുള്ളത് അതുപോലെ ഈ കോയിൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം കോയിൻസ് എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും നല്ലൊരു എവിഡൻസ് ആണ് എന്തിന് എന്തിനു പറ്റിയിട്ട് മെറ്റലർജിക്കൽ ആർട്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടന്നിരുന്നു അതിൻ്റെ അത് എത്രത്തോളം ഉന്നമനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം പുരോഗതി പ്രാപിച്ചിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഈ കോയിൻസ് നമുക്ക് ലഭിച്ചതിലൂടെ അപ്പോൾ എന്താണ് മെറ്റലർജിക്കൽ ആർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മെറ്റലർജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെറ്റാലിക് എലമെൻസിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർ മെറ്റാലിക് എല എലമെൻസിൻ്റെയും ഫിസിക്കലി അതുപോലെ തന്നെ കെമിക്കലി ബിഹേവിയറിനെ കുറിച്ച് പഠനം നടത്തിയിരുന്നു ആ കാലത്ത് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു എവിഡൻസ് ആണ് കോയിൻസ് ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ദ ഫോറിനേഴ്സ് നമ്മുടെ ഫോറിനേഴ്സ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വി വിദേശികൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് സഞ്ചാരികൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വന്നിട്ട് അവരുടെ അവരുടെ റൈറ്റിങ്സിലൂടെയും അവർ ഇൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെച്ച പലതിലൂടെയും നമുക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ അന്നത്തെ അവസ്ഥയെ പറ്റിയും അന്നത്തെ സാമ്പത്തിക സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള ഭരണപരമായിട്ടുള്ള എല്ലാത്തരം അവസ്ഥയെ പറ്റിയും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒരുപാട് പേര് വന്നിട്ടുണ്ട് ഹുവാൻസാങ് അൽബറൂനി ടോളമി ഇബ്നു ബത്തൂത്ത മൊറോക്കോലെ ഇബ്നു ബത്തൂത്ത ഇവരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടോളമി എഴുതിയ ഒരു ബുക്കാണ് ദ ജോഗ്രഫി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഗ്രീക്ക് സഞ്ചാരിയായിട്ടുള്ള ടോളമി എഴുതിയിട്ടുള്ള ബുക്കാണ് ദ ജോഗ്രഫി ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരുപാട് പേര് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് ഒരുപാട് റൈറ്റിങ്സ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് രാജ്യത്തിനെ പറ്റി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അവരുടെ എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇവിടെ എൻഗ്രേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരുപാട് പേര് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ട്വാൻസ് ഹുവാൻസാങ് അതുപോലെ തന്നെ അൽബറൂണി അൽബറൂണി നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് ഗസ്നിയിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ആദ്യമായിട്ട് കൊള്ളയടിച്ച മുഹമ്മദ് ഗസ്നിയുടെ കൂടെ വന്ന ആളാണ് അൽബറൂണി ആദ്യത്തെ മുസ്ലിം
ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ഈ ഒരു നമ്മുടെ സോഴ്സസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയുടെ കീഴെയുള്ള അഞ്ച് സബ് ടോപ്പിക്ക് ഇപ്പോൾ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ദെൻ ലാസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു നിർത്താം എന്താണ് ആർക്കായു എന്നുള്ളത് എന്താണ് ആർക്കായു ആർക്കായു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹിസ്റ്ററിക്കൽ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആർ കെപ്റ്റ് എവിടെയാണോ ഹിസ്റ്ററിക്കൽ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു സ്ഥലത്തിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ആർക്കായു അതായത് നമ്മുടെ താളിയോലകളും അതുപോലെയുള്ള മരത്തിലൊക്കെ കൊത്തി വെച്ചിട്ടുള്ള പല മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിനെയാണ് ആർക്കായവ് എന്ന് പറയുക തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു താളിയോല മ്യൂസിയം ഒക്കെ അല്ലേ അതൊക്കെ ഈ ആർക്കായവിൽ പെടുന്നതാണ് ദെൻ എന്താണ് മ്യൂസിയം നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താണ് മ്യൂസിയം എന്താണ് എന്നൊക്കെ പക്ഷേ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണെങ്കിൽ മ്യൂസിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് ഏത് ഒബ്ജക്റ്റിനാണോ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉള്ളത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉള്ളത് അതിനെ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന പ്രിസേർവ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് എന്താ മ്യൂസിയം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വരുന്ന മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് എന്താണ് ഹിസ്റ്ററി എന്താണ് ചരിത്രം ഹിസ്റ്ററി വിച്ച് മീൻസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൗ ദ പ്രസൻറ്റ് ഈ വോൾവിഡ് മനസ്സിലാക്കുക എന്ത് എങ്ങനെയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായത് അതുപോലെ തന്നെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് അവർ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ വേൾഡ് നമ്മളുടെ ഫിസിക്കലി ആൻഡ് സോഷ്യൽ വേൾഡിനെ കുറിച്ച് ആ ഒരു വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു വർക്കിങ്ങിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതാണ് ഹിസ്റ്ററി ഇത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വേൾഡും ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വർക്കിംഗ് ഓഫ് ദിസ് വേൾഡ് അതുപോലെ തന്നെ പാസ്റ്റിനെ കുറിച്ചും രണ്ടും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതെന്താവുക ഹിസ്റ്ററിക്കൽ സ്റ്റഡി എന്ന് പറയാം സോ ദ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ വിൽ ബി ദ ഇയോളിയ സൊസൈറ്റി സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ദ ഇയോളിയ സൊസൈറ്റി ആയിരിക്കും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യാം സോ താങ്ക് യു